¿Qué es lo primero que a lo que se va a abocar? Nos tenemos que abocar a una, un trabajo de construcción de propuesta. Creemos que en Veracruz existe un hartazgo terrible con respecto a la violencia. Ya no pueden los veracruzanos soportar más violencia. Ahí vemos violencia en el sur, en el centro, en el norte del estado. Y a eso se está sumando una violencia política también. Encontramos eh, eh, actores políticos que de manera muy violenta se atacan sin descanso unos a otros. El Partido Revolucionario Institucional, el ataque que va a ser, va a ser el ataque a la desigualdad, al desempleo, a través de las propuestas necesarias que se deben de generar, debemos de construir, necesitamos ser el partido que regrese la decencia a la política, la buena política. Vamos a ser un partido político que involucre a los buenos ciudadanos, porque si bien es cierto que el PRI ha tenido experiencias y ha sufrido las consecuencias de errores humanos, también es cierto que institucionalmente aquí hay miles, miles de mujeres y de hombres que están dispuestos a trabajar para regresar lo que debe de ser la honradez, lo que debe de ser la pulcritud y la buena política al servicio de los veracruzanos y de sus mejores causas, no tan solo con discursos sino en los hechos. Américo, sigue siendo el partido revolucionario institucional muy señalado a nivel nacional con los escándalos, por ejemplo, de Javier Duarte y de César Duarte en Chihuahua, donde se dice que también el dinero de allá se vino para las elecciones de Veracruz, o sea, siguen involucrados. Sin lugar a dudas ha habido incluso hasta en dos elecciones en donde el, el partido ha cargado con ese lastre. Hoy se ha sacudido el árbol. Hoy necesitamos eh, ir por quienes han construido las instituciones en Veracruz y en la nación. Y esos son los priistas, priistas buenos, priistas que están esperando que se les llame. Y hoy tenemos dos referentes que en términos de honestidad, en términos de decencia, en términos de probidad y de preparación, nadie les puede regatear nada. Pepe Mid es un hombre que se ha distinguido por un extraordinario trabajo al servicio de nuestra nación. José Antonio Mid Curibreña es sin lugar a dudas hoy por hoy un perfil extraordinario para que pueda enfrentar, encarar los grandes temas que tiene nuestro país sin demagogia y eh, sin falsas promesas. Y a nivel estatal tenemos a Pepe Yunes. Pepe Yunes y todos lo sabemos es un hombre que se ha distinguido por esa rectitud, por esa decencia, y está incentivando y está inspirando a que muchos, quienes se veían marginados, quienes ya no estaban participando, quienes habían visto el desencanto dentro del Partido Nacional Institucional, estén regresando a las filas, porque los está inspirando, y con ellos vamos a ir, Oye, y vamos a ir también a los comités ¿Cómo le van a hacer para repuntar en las encuestas donde los mandan hasta el tercer o cuarto lugar a nivel nacional? La verdad es de que hoy ni siquiera hemos entrado a, a la competencia. Estamos haciendo, estamos en un proceso de precampaña y no tengo ninguna duda que cuando el Partido Revolucionario Institucional encuentra en sus filas la unidad, encuentra en sus filas el deseo de participar y de construir, no hay quien nos gane. Vamos a ir por el triunfo y vamos a hacerlo junto con todos los pistas, los buenos pistas, no tan solo de Veracruz, sino también de... de Hablabas de violencia de política, ¿te refieres existe, al caso de Miguel Ángel Yunes existe, Linares contra Andrés Manuel o a qué? Existe violencia política y los, veracruzanos, y los veracruzanos estamos hartos de ello. ¿Y la relación con Miguel Ángel Yunes cómo va a ser? Bueno, ¿no? ahora vamos a estar dentro de la posibilidad de construir una propuesta y de ser una oposición seria, una oposición responsable, una oposición que cuando se pronuncie, se pronuncie por las buenas causas de Veracruz, sepa reconocer las políticas públicas adecuadas y señale también con un gran rigor lo que está mal. Creo que hoy se vive un cambio y no tiene a nadie satisfecho. Es un cambio que me parece que en muchas de, las, de los indicadores y en muchas de las condiciones no ha avanzado en absoluto. Hoy Veracruz, a pesar del cambio de hace un año, sigue sufriendo inseguridad, desempleo, marginación, desigualdad. Y ahora nos toca a nosotros construir la propuesta. Muchas gracias. Pasamos. Gracias. Muchas 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 gracias.